loopt. Ja. Goedemiddag dames en heren, welkom vanuit Den Helder. Zonnig Den Helder, maar ja, het heeft ook de meeste zonuren altijd, hè, dat Den Helder. We zijn hier op Helder, een grote vliegshow op zowel Maritiem Vliegkamp De Kooi als hier achter op Den Helder Airport. Samen hebben ze hier een groot feest neergezet, vooral voor de vliegliefhebbers. En we gaan u vandaag alle aspecten laten zien van wat hier te gebeuren van, uh, valt vandaag. Dat doen we niet in ons eentje. Collega Pamela Langeberg, die staat even verderop. Ja, het wordt vandaag een prachtige dag. Zoals je hier ziet staan ook prachtige toestellen op de grond. Maar uh, voor de kleintjes bijvoorbeeld, uh, hier die zitten op de pilot seat. Ik heb nog geen moment gehad dat ik hier stond dat de pilot seat leeg is. Om de seconde is er weer een co-pilot van een jaar of vier die hier inklimt. Ontzettend leuk dus. Maar naast dat er dus veel te doen is voor de kleintjes, is er ook ontzettend veel te doen voor de volwassenen. Uh, zo zijn er ongelooflijk veel spotters, want dit is natuurlijk uh, een walhalla als je spotter bent van vliegtuigen, helikopters, noem het maar op. Dus daar gaan we zo meteen mee in gesprek. Een spotter die al ontzettend enthousiast is vanaf zijn achtste. Uh, maar daar zo meteen meer over. Ja, het is mooi. Er gebeurt, er gebeurt hier van alles op het vliegveld. Demonstraties, alles wordt gegeven. Ik sta nu bij Jan Duin, mede-organisator, organisator van dit, van dit prachtige evenement. Helder, om de vijf jaar zetten we hier een prachtige show neer. Ja, dat klopt. Uh, elke vijf jaar organiseren wij samen met de luchthaven Den Helder een, uh, een airshow. En uh, dit is uh, editie nummer vier. Ja, uh, uh, is het alleen maar leuk? Of, of willen jullie hier iets mee bereiken? Willen jullie een speciaal publiek bereiken bijvoorbeeld? Uh, we willen voornamelijk uh, onze buren, de Den Helder en uh, Juliaandorp, Brezant, uh, een kijkje geven in de keuken wat wij hier eigenlijk elke dag doen. En... Uh, ja, dat is eigenlijk voornamelijk uh, de kijkje, ge kijkje geven in de keuken. Ja, want normaal, uh, de hoofdpoort kent iedereen die langs Den Helder rijdt. Je ziet dat het, uh, mensen voor bij de poort staan, keurig in de houding. Daar kom je niet in. Nee, dat... Hermetisch gesloten? Nou, hermetisch weet ik niet, maar uh, voor de normale burger is het inderdaad een, een niet toegankelijk terrein. Dat klopt. Ja. Uh, het mooie is, er staat hier nu van alles. Jullie hebben uit, uh, uh, nou ja, een hele grote greep in jullie, uh, in jullie arsenaal gedaan. Noem eens wat bijzonders. Wat voor dingen komen we tegen vandaag? Ja, uh, nou ja, zoals je kan zien aan die kant uh, vliegt momenteel de NA90. Ja. Dat zijn onze, onze Belgische collega's die uh, geven een demonstratie. Verder uh, hebben we wat, uh, wat oude vliegtuigen staan van uh, de Tweede Wereldoorlog. En uh, onze collega's uh, van de DAC, Defensie Helikoptercommando uit het zuiden, die staan er ook met de Chinook en de Patsy en de, en de Cougar. En, uh, ja, en een aantal uh, Engelse en, uh, en uh, Duitse collega's, militairen die hier ook staan. Ja, dat is belangrijk hè, dat die mensen meewerken uit het buitenland. Jullie hebben er goede banden mee. Ja, dat klopt. Uh, zeker uh, onze Belgische vrienden. Die, die vliegen nu, hè? Dan kunnen we even kijken daar, daarboven hangt die. Ja, ja daar uh, doen wij heel veel zaken mee. Zij hebben hetzelfde, dezelfde helikopter als wat wij hebben. Dus trainingen gaan heel veel samen. Uh, de marineschepen die uh, uh, liggen vaak hier in Den Helder in de haven. En uh, zij opereren dan ook vaak uh, hier vandaan. De opleidingen gaan samen. Dus daar wordt heel veel mee samengewerkt, dat klopt. Ja. En dan is het nog een bijzonder jaar ook. De marineluchtvaartdienst, 100 jaar. En gefeliciteerd, misschien moet ik eerst feliciteren. Ja, dank u wel. Ja, dat klopt. Ik ben uh, op dit moment luchtwachter. Ja. Uh, in 2010 zijn wij, uh, zijn wij overgestapt uh, van uh, marine naar luchtmacht. Omdat wij als enige veld nog marine waren en dat niet, uh, dat niet meer logisch was. Uh, maar ik ben wel uh, eigenlijk nog steeds wel in uh, hart en ziel een, uh, een MLD'er. Ja, dat dat hoor ik meer vandaag. Dat krijgen we er niet uit. Hè? Dat marinehart dat zit er toch in? Absoluut. Ja, absoluut. Ja, word je niet door collega's nu getikkeld straks als je erbij loopt? Of? Nee, nee, zeker hier op de kooi. Uh, daar zijn heel veel uh, mensen die nog steeds uh, de MLD een uh, warm hart toedragen. En uh, ja, dat geldt voor mij ook wel. Ja. Nou ben je zelf ook verkeersleider. Uh, hierboven staat een toren. Ik weet niet of we dat kunnen, kunnen, kunnen zien. Daar zitten mensen nu natuurlijk alles in de gaten te houden met die demonstra demonstratie. Die lopen. Concentratie is het dan, denk ik. Ja, het is uh, rust. Uh, uh, op zich een demonstratie is heel erg uh, geregisseerd van tevoren. Dus uh, alle, de alle manoeuvres die ze maken uh, zijn van tevoren bekend. Dus de verkeersleider die boven zit, die weet ook wat er gaat komen, wat hij gaat doen. En het is heel erg opletten uh, of het veilig gaat en of ze zich houden aan de, de regels die we van tevoren hebben afgesproken. Ja, en uh, als, je, als je eens kijkt, loopt het nog zoals het lopen moest? Het uh, loopt absolu absoluut zoals het lopen moet. En 
We hebben op dit moment weer schitterend weer. En zeker voor de demonstraties is dat perfect. Ja, er lopen een hoop mensen hier rond. Wat ik altijd leuk vind, dat zie je bij de marinedagen ook. Echt een soort fans die lopen er rond. Hier ook heel veel bomberjacks ineens. Hè? Ja, dat klopt. Ja, mensen die echt... Uh... Echt uh, luchtvaart-minded zijn en die, uh, die speciaal hier naartoe komen om een, uh, een, een, een foto te maken van uh, de helikopter of het vliegtuig wat ze nog niet uh, op de foto hebben. Dat ja, klopt. Zo dichtbij kom je eigenlijk nooit. Nee, dat is, uh, dat is waar. Normaal gesproken kan je achter het hek kan je gaan kijken, maar nu kan je echt heel dichtbij het vliegtuig komen. Dus zo, sommige vliegtuigen staan uh, ook open, waar mensen ook uh, de, de transal op het uh, militaire platform. Die staat aan de achterkant en de voorkant open en dan mag je gewoon erheen lopen. Dat is wel uniek, absoluut. Ja, je noemde net al een paar toestellen, maar waar gaat je hart nou echt harder van kloppen als je dat ziet? Uh, nou, zo'n Transal, dat is voor mij wel, wel heel, heel bijzonder. Het is een, een oud vliegtuig. Het is ook een vliegtuig wat uit de, de vaart genomen wordt. En uh, ja, dat is, uh, dat is uniek. En uh, ze gaan in november, hebben ze geloof ik hun laatste vlucht ermee. Dus ja, dat is waarschijnlijk de laatste keer dat je hem hier kan bekijken. Dat moeten we zeker gaan doen. Veel plezier vandaag en uh, maak er een mooie dag van. Gaat zeker goed komen. Bedankt. Ja, ondertussen zijn wij hier aangekomen bij iemand die helemaal gek is van deze toestellen hier voor onze neus. Want jij doet dit al sinds je achtste, hè, spotten van vliegtuigen? Ja, klopt. Ja, ik ben al sinds, uh, als je op jonge leeftijd met mijn vader meegenomen naar vliegvelden. En uh, toen ik het geld had om zelf een camera te kopen, ben ik het zelf gaan doen. Want met wat voor camera sta je? Je hebt echt een ongelofelijke lens. Ja, ja, ik heb een, uh, een Canon 50D en uh, met een mooie lens erop. Waar gebruik je die foto's nou voor? Is dat nou puur om te kijken voor jezelf? Of? Ja, ja ik, heb, ik, ik verzamel ze. Ja, best wel stom, maar ik verzamel de, 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 de registratienummers die erop staan. En daar maak ik dan foto's van. En uh, ja, ik probeer de foto's wel eens uh, op websites te zetten en natuurlijk op je eigen social media pagina's. En als je hier nou naar kijkt, hè, wat is dit nou voor ons? Zijn dat echte pareltjes of, uh, of waar, waar hou je nou van? Ja, alles wat militair is vind ik mooi. Dus dan staan we hier goed, want we staan hier bij twee Britse Tucano's. Waarbij er eentje in een speciaal kleurenschema is. Zoals ze vroeger in de Tweede Wereldoorlog ook vlogen. Die achterste met die ja, Nederlandse ja, vlag. Uh, in, ja. in een Spitfire schema, of in een Hurricane schema. Dat waren vroeger de, de, ja, de straaljagers van de Britse luchtmacht. Die in lege kleuren, ja. Klopt. Ja, dus dan sta ik hier wel goed. En uh, gelukkig heel veel helikopters. Dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ja, vind je dat mooier dan een vliegtuig, een helikopter? Nou, als, het een, als het een nieuwe helikopter voor mij is, vind ik dat leuker dan een vliegtuig, ja. En wat we hier achter ons zien is dat is een Duitse. Wat vind je daarvan? Ja, deze is een, uh, dit is een Duitse transal. Die in een, uh, ja, ik vind het een heel mooi kleurenschema, helemaal ja, grijs. Eigenlijk is het heel simpel, maar dat maakt het wel weer heel mooi. En hou je nou van die hele grote uh, helikopters of zo'n zo kleinere? Wat is nou ja, bijzonder? Hoe, hoe groter, hoe beter. Ja? Ja, ik vind wel hoe groter, hoe beter. Ben je er al in geweest in deze? Ik ben er vandaag nog niet in geweest, maar ja, vroeger natuurlijk wel. Maar je gaat ook niet elk jaar uh, de nachtwacht bezoeken. Dus nee, dat is waar. Ik, ik, ik hoef er niet altijd in. Ik bedoel, dat is leuk voor, uh, voor de kleine kinderen en voor enthousiastelingen die niet, uh, niet uh, meerdere keren per jaar naar een vliegshow gaan. Dus... En je zei, ik ben op mijn achtste met mijn vader dit ja? gaan doen. Maar waar is je vader nu dan? Gaat hij niet mee naar dit soort dingen? Uh, ja, hij was hier vandaag wel. Maar hij, uh, hij had het wel gezien en hij was met... Uh, met, met iemand met andere mensen mee. Dus, uh, en ik ben, uh, was alleen. Dus nu ga je gewoon uh, onverhard gewoon, gewoon ja, door? Ja, zolang het droog is ben ik hier nog even. En dan uh, ga ik straks weer lekker naar huis. En wil je hier nou ook nog wat mee gaan doen? Want veel spot sporters doen het als hobby. Ja. Maar hoe, hoe werkt dat? Want voor een spotter, net zoals uh, postzegels verzamelen, op een gegeven moment heb je zo'n grote verzameling. Wil je ja. er dan niet iets mee doen? Nou ja, nee, ja het, is, het, is, het is net als ja, wat je zegt, ook, uh, met postzegels verzamelen. Ja, dat doe ik nu ook. En, uh, dus ik ben nog lang, niet, euh, nog lang niet klaar met mijn verzameling. Nog lang niet uitgespaard. Nee, nog lang niet uitgespaard. Dus nee, zolang, euh, zolang er nog luchtvaart is, blijf ik euh, deze hobby wel doen. En jij zegt net hoe groter, hoe beter. Maar die hierachter, die we hier zien, dat is ja. de NH90, hè? Die nu vliegt. Ja. ja, dat is de NH90. Dat is toch wel een bijzonder, heb ik me laten vertellen. Hij is, ja, want hij is vrij nieuw. En dit is dan ook nog een Belg. Er staan hier ook nog achter staan twee Nederlanders. Die gaan straks ook vliegen. 
Ja, en een Belg is natuurlijk leuker dan een Nederlander. Want de Nederlanders zie ik vaker dan de Belg. Dus ja, dat is voor mij speciaal. Hè. En je zegt, uh, hierachter staan uh, nog Nederlanders. Ken je ja. nou het helemaal uit je hoofd? Ben je nou echt te van tevoren helemaal enthousiast uh, als zo'n dag als deze aankomt? Alles wat militair is, kan ik wel herkennen. Dat weet ik wel te herkennen. Ik moet zeggen dat ik niet zou weten hoe alle kleine civiele vliegtuigen heten die hier staan. Dat is, is weer ligt meer interesse, wat minder. Maar ja, ja, ik kan wel zien wat wat is en uit welk land het komt. En... Bijzonder dat je dat allemaal weet. Ja, maar dat, dat leer je wel. <laughs> ja, je doet al bijna 20 jaar. Dus, uh... Ja, je bent natuurlijk ja. ontzettend enthousiast ervoor. Daarom. Nou, ik wens je nog super veel uh, plezier vandaag dan. Jullie Kijk, ook. plezier. Jullie ook. En uh, dan gaan wij ondertussen even kort naar de reclame, maar daarna zijn we terug met nog veel meer NA Leeft. Ik ben terug bij de NA Leeft uh, vanuit Den Helder. Van alle kanten komt geluid, het is prachtig om te horen. De helikopters uh, horen we aan de ene kant, daar gaan nog vliegtuigen en hiernaast bestaat een man die het ook heel druk heeft. En ik hoop dat hij een beetje kan multitasken. Leo van der Goot, uh, een hele hoop mensen kennen hem als discjockey, maar ook als televisie, uh, televisiemaker. Uh, en vandaag is hij uh, speaker en dat is niet alleen vandaag hoor. Lukt het een beetje tussendoor Leo? Sorry. Ja, lukt het een beetje tussendoor? Ja, ja. Even multitasken. Ja, dus uh, we schakelen wel weer. Ja. Uh, je vroeg. Ja, en uh, een hoop mensen kennen jou natuurlijk als DJ, televisiemaker. Ja. Maar dit is ook een van je liefhebberijen. Ja, ja wat, wat, wat doe je? Een grote liefhebberij. Nou, ik, ik doe samen met mijn collega Jan Korsjeret, doe ik al jarenlang de open dagen van de luchtmacht. Uh, allerlei airshows die er in het land zijn. Uh, wij, zijn ja, wij houden ontzettend van vliegen en we weten er het een en ander van. En we vinden het heerlijk om, om mensen mee te nemen in die hobby en die passie en de, en de techniek een beetje ervan. Ja, want wat is dat dan met het vliegen? Wat maakt dat zo, uh, ja, zo lekker bij jou? Ja, als ik dat zo weet, weet ik, als, als, jochie, als klein jochie ben ik al gegrepen door de vliegerij. Uh, stond ik voor het concertgebouw, zag ik de eerste DC-8 overkomen. Hoorde ik van, uh, vanuit mijn zolderkamertje aan de Wilde Zwijgelaan in Amsterdam, hoorde ik... De, de, nog de propellervliegtuigen, de DC-70 Constellations, hoorde ik opstarten op Schiphol-Oosten. Een enorme, die hoorde ik daar al. Dus hoe bedoel je geluid? Dat vond ik heerlijk geluid. Heerlijke geluidsoverlast. Uh, hoewel ik heel veel begrip heb voor iedereen die er last van heeft, maar ja. dan toch. Uh, maar en op een of andere manier ben ik toen naar Schiphol getrokken en uh, ben er eigenlijk nooit meer weggegaan. Ja, behalve dan omdat je ook een keer een nette baan moet hebben. En, uh, uh, je moet ja, ook brood op de plank. Je moet ook brood ja. op de plank en daarvoor zijn we maar eens wat televisie gaan maken oh, en ja. zo en uh, radio. En, ja. Ja, goed, ook dat was een passie. Ja. Het, het, het mooie is, er is natuurlijk heel veel ontwikkeling in die, in die luchtvaart. Het is ontzettend snel gegaan. Als je kijkt naar wat er nu rondvliegt, dat is geen vergelijk met, met wat je net noemt. Nee, dat is, dat is, helaas is, vliegt dat ook nog te weinig rond. Hè? Want je, je zou het heel fijn vinden als hier de DC-2 die we in het land hebben, of de Dakota. Maar ja, dat, dat is steeds moeilijker aan het worden. We gebruiken moeilijke brandstof, vergunningen zijn moeilijk, verzekeringen zijn bijna niet te doen. We zien hier dadelijk straks nog die Beechcraft B-18 zien we nog vliegen. Dat zit een beetje in die sector. Ja, het vliegt, dat is niet meer te doen. Maar er zijn zoveel van Fantastische nieuwe ontwikkelingen. Uh, we hebben hier straks uh, hebben de, 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 boel, uh, de, de Flying Bulls. Uh, die vliegen in het allermodernste in, het, in de kleine luchtvaart. Maar we zien hier ook de NH-90 van, de, van, het, uh, van het Defensie Helikoptercommando. Waarvan we dachten, oh ja, nou het zou weer gedoe met zo'n ding. En uh, allemaal duur. En, uh, maar wat blijkt nu, dat het een fantastisch wapen is. En niet alleen een fantastisch wapen. Het heeft twee taken. Op Sint Maarten is bijvoorbeeld het vliegveld eerder in gebruik genomen, makkelijker in gebruik genomen, omdat ze daar met die NH-90 een aantal keren overheen zijn gegaan. En dat de downwash, dus de lucht die naar beneden geblazen wordt door die enorme rotor, de baan schoon geblazen heeft. Het zijn, en daar zit heel maar veel... Heb jij daar dan ook wel wat mee? Of, of, of heb je toch liever zo'n lekker propeller uh, toestel? Nou nee, als je het mij... Ik vind helikopters heel mooi, maar doe mij een propeller, dan ben ik blij. Of iets, of iets heel antieks uh, met een straalmotor. Er staat hier ook uh, de, de, de Fuga Magister. Oké, okay, die wil ik dan ook wel. Maar doe mij een prop en het liefst twee staarten. En het allerliefst een ronde motor. Dat vind ik het allermooiste. Ja, wat hoop je de mensen toch bij te brengen? Hè? Je vertelt iets, je hoopt dat er iets blijft hangen bij de mensen. Ik hoop dat, dat er bij ze blijft hangen dat vliegen uh, veilig is, geweldig mooi, ongelooflijk nuttig en iets is dat mensen met heel veel passie doet. En waar we van hopen, 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 dat er steeds dat er weer jonge mensen, jonge vrouwen bij komen. Want die missen we een beetje. Het is toch een mannenwereld? Uh... Het is een mannenwereld, maar het is ook een grijze mannenwereld aan het worden. Tenminste, de kleine luchtvaart is dat aan het worden. En dat is, dat is jammer. We hebben jonge mensen nodig, we hebben meiden nodig. Uh, want nu blijkt, na jaren van heel veel problemen in de, in de grote vliegerij, dat er vliegers tekort komen. En duizenden vliegers tekort komen. Omdat de opleiding belachelijk... 
eigenlijk duur is. Banken, nou ja. Wil, uh, ja de regelgeving wordt steeds strenger. De regelgeving wordt strenger. Banken zijn moeilijk met het geven van hypotheken. Mensen zitten tot diep in de schuld. Dus die denken ook, ja dag, we bekijken het een beetje. Maar tegelijkertijd, als je die knuppel eenmaal in de hand hebt, dan houdt alles op. Dat is zo ongelooflijk geweldig. Dus ja, doe het nou maar. Uh, want je zult er je leven lang plezier van hebben. Uh, ik hoor op de achtergrond ondertussen iemand commentaar leveren. Je kan goed multitasken, maar dit... Uh... Nee, dit, dit, ik doe dit altijd samen met Jan Kocheret, uh, mijn grote vriend. En uh, hij is een professioneel vlieger. Ik ben een amateur. Uh, wij zijn, ja, wij zijn uh, Peppy en Kokkie uh, als het gaat over dit soort uh, presentaties. We vinden het elke keer weer heerlijk als we dan naar het vliegveld rijden en weer mogen gaan vertellen aan de mensen van ja, het is mooi. En, en we weten ook niet precies waarom het zo mooi is. Maar vraag aan een treinspotter waarom het mooi is. Of aan iemand die bootjes kijkt waarom het mooi is. Het zijn dingen die, het is een stuk emotie hoor ik jou nu zeggen. Het is een stuk emotie. Het, is, het raakt mij. Ik vind, en, en weet, ik weet niet of je veel gevlogen hebt behalve in een groot vliegtuig. Daar merk je niks. Dat is met een bus. Dan word je in een, in een krookje doos gestopt en zoek het maar uit. Maar als je in zo'n klein vliegtuig vliegt, dan voel je de lucht, dan voel je de aarde, dan sta je los en dan ben je plotseling echt vrij. Oké, okay, binnen allerlei regels, maar je bent echt vrij. Dat klinkt, dat klinkt heel goed. Uh, even in het programma boek kijken. Waar moeten we straks op letten nog? Wat komt er voorbij? Ja, ik weet niet of jullie dan nog in de lucht zijn. Maar in, <laughs> kijk, zo hommelig is het vandaag. Sorry. Uh, ja, je staat met aantekeningen uh, in je grote hand. boek. Ja, precies. Uh, we krijgen het, het, wat ik het leukste vind van de middag zijn de, is dadelijk, wat je dadelijk gaat zien, uh, die, die, uh, die bits. Dat is geweldig. Uh, ja, er zitten een paar hele leuke dingen. Die jaks zijn heel erg leuk. Maar straks die boel, uh, die Flying Bulls, dat is echt sensationeel. Dat heb ik, ik heb heel wat airshows en heel wat teams gezien. Maar dit is weer het, het allernieuwste en het allerbeste. Er is een hoop leuks om naar te kijken. Veel succes voor daar. Dankjewel, jullie ook. En dan lijkt het net alsof er iemand voor zit, alleen zonder hoofd, zonder helm. En dan kan hij goed beoordelen of die vliegen zijn kwijtsloof en verandering goed is. Dat vliegt zo weg, waar ga je naartoe? Oké. Als ik gek moeten we naar beneden. Het is een prijzige iets, maar ze kunnen niet zo zonder. Ja, graag gedaan. 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 Ondertussen zijn we hier aangekomen bij toch wel een heel bijzondere groep mensen die hier een tijdje met klapstoeltjes zal staan te kijken of zitten Zeker. te kijken eigenlijk. Zeker. Hi Jeroen, Hoi. jullie zijn van de? Uh, Luchtscout van Weerde Poelman uit Den Haag. Luchtscouting. Ja. Maar ik ken uh, landscouting, ik ken water, maar wat is luchtscouting dan? Uh, nou, luchtscouts uh, doen eigenlijk wat waterscouts en landscouts ook doen, alleen wij doen het in een luchtvaartthema. Dus uh, uh, ja, alle spellen die we doen zijn in luchtvaartthema. We doen ook dingen met modelbouw. Veel meer techniek eigenlijk en we hebben ook al jongens en meisjes die daar ook echt in, in geïnteresseerd zijn. En dit soort dingen dus? Ja, en uh, airshows en uh, we gaan altijd één keer per jaar uh, proberen ook wel echt, echt te gaan vliegen. Echt? In, uh, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Want jullie ja. hebben iets van twintig uh, kinderen nu bij, uh, ja. bij jullie. De rest is volgens mij over het terrein lekker aan het rondlopen. Ja, dat is het ene jaar uh, doen we dat uh, in een gemotoriseerd vliegtuigje en dan moet je dan het weten vliegen. Net wat er, ja, waar, we, waar we in de buurt zijn op kamp of ja, wat we kunnen regelen. Want er zijn maar weinig uh, luchtscoutings lijkt me. Ja, er zijn uh, elf groepen in Nederland. Nou, veel meer zijn van die anderen. Ja, ja, en wat maakt dit zo leuk? Um, nou ja, onze interesse ligt hier. Dus uh, dat is het eigenlijk. 
Ja. Die is echt uh, veel ik leuker dan alle andere. Nou ja, het is even leuk als uh, gewoon scouting, alleen de luchtvaartje hoog. Dan maken we net de vorm. Ik ga, ik ga even naar uh, de jongens en meisjes. Gezellig even tussen jullie staan, mag dat zo? Hoppata. Want wat hebben jullie allemaal al gezien vandaag? Best wel veel al. Allemaal vliegtuigen, helikopters. Ja, en was het indrukwekkend? Ja, heel indrukwekkend. Ja, want hier achter me, wat gebeurde hier? Dat was een uh, best wel bijzondere show net. Ja, zeker. Kan je omschrijven wat er, wat er net gebeurde? Ja, allemaal flares zijn afgeschoten en zo. Allemaal trucjes deden ze. Ja, wat achteruit vliegen zag ik ook en zo. Ja. Wil jij nou later ook zoiets gaan doen? Misschien wel. Ja? Ja. En wat wil je dan? Uh, piloot worden of zoiets of uh, stuntvlieger. Stuntvlieger? Ja, dat zo! Dus jij vindt eigenlijk die airshow die zo meteen komt van het Red Bull team, dat vind jij wel echt uh, het hoogtepunt dan? Ja, vind ik wel heel leuk. En wat vind je daar zo leuk aan? Nou, gewoon ze gaan lekker snel, ze doen allemaal trucjes en zo. Daar ben ik uh, echt een hele grote fan van. Gaaf! En dan hebben we hier ook nog uh, een, een meisje naast, maar dat is toch wel bijzonder? Want ik hoorde net uh, omroepers zeggen, ja, we hebben vrouwen nodig. Ja, wat vind je daarvan? Denk je niet van, oh, misschien moet ik ook maar dit uh, beroep gaan uitoefenen dan? Um, nee, nu, nu niet. Maar ik vind het wel heel gaaf en ik ben er wel in geïnteresseerd, dus wie weet. Misschien, uh, wie weet, ooit op een dag ga je dit toch wel doen? Misschien, ja. Ik zag net namelijk een vrouwelijke piloot lopen. Zou je dat niet, uh, dat je denkt, dat is stoer? Ja, dat wel. Ja. En wat vinden jullie verder zo leuk aan, 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 jij hebt trouwens een prachtige, noem ik dit badge of uh, zeg ja, ik dat dan verkeerd? Ja, het uh, communicatieteam of zo. ik weet niet het verbindings... Nou ja, ik had deze in ieder geval gekocht in een uh, souvenirshop. Oh, oké. Okay. En... en wat betekent dat dan? Nou, um... het ziet er wel bijzonder uit namelijk. Ja, ik, ik vond het gewoon leuk. Omdat er zo'n Griekse helm op staat en bliksemschichten. Want hier heb je, jij hebt ook... Uh... Dit betekent dat je iets hebt ge ge goed hebt gedaan, toch? Nee, dat zijn gewoon de standaard badges. Oh, dat zijn de standaard? Ja. Ja, net zoals deze. Ja, dus uh, gewoon weer de poolman. Kijk, mooi zeg. Gaaf. En heeft iemand hier nou eentje die nog uh, extra bijzonder is? Ja, ik... Ah, kijk eens, wat heb jij? Nou, dit is uh, de badge en dan ben je in een airshow in Nederland geweest. De Nederlandse vlag. Ja, we hebben ook eentje voor Zuid-Holland. Dan ben je in uh, Zuid-Holland een airshow geweest. En ook eentje voor Europa en uh, de wereld. Zo, ja. dat is wel bijzonder. Toch? Yes. Ja, best wel. Dat is ook wel. Als je naar het buitenland gaat voor een airshow, dat is wel echt vet. Want dan, Wat ja. van welke airshow was deze? Uh, van Leeuwarden hadden we een airshow. En hey, ik zie hier ook bij jou een vogel op je schouder. Dat is niet te normaal, of wel? Nee, dat is eigenlijk van de bemanning waarbij je hoort. We hebben zeg maar bemanningen waar je corvé doet en uh, waar je zeg maar ja, je taken in doet. En uh, deze staat voor val. Ah, mooi zeg. En wacht eens even, als jij nu bij een airshow bent geweest zoals vandaag, dan krijg je ook zo'n vlag dus. Ja, dat denk ik wel. Hé, hey, dat is gaaf. Nou, ja, zeker. Net. Dat horen jullie net? Dat wist, ik dat wist je nog niet? Nee. Maar even nog, wat, wat hopen jullie nog vandaag te zien? Nou, vooral spectaculaire trucs en zo. Ik hoop dat ze gaan... Uh... Ja, ik hoop dat ze synchroon gaan vliegen. Synchroon? Dat zag ik net wel al gebeuren. Heb je dat ook gezien? Ja, want ik heb een keertje op tv zo'n airshow gezien met twaalf vliegtuigen. Die zo'n ster maakten met allemaal kleuren um, van motor. Geen idee. Dat vond je wel bijzonder. Ja, en dat vond ik wel heel gaaf. En ik hoop dat nu ook te zien. Nou, ik wens jullie nog super veel plezier en uh, hoop dat jij snel die badge erbij krijgt. Ja, dat is wel leuk. <laughs> Oké, okay, joe joe. Doei. Dank u wel. Ja, propellers. Die zie je een hele hoop hier. En dit is ook weer een bijzonder mooi toestel. Ik sta hier naast Laurens Zeilstra. Moet ik even goed opletten dat ik het goed zeg. Hoofdopleiding en expertise, zeg ik het goed? Dat is helemaal correct. Van het Defensie Helikoptercommando. Ja, DHC, hè? jullie zijn gek op afkortingen binnen Defensie. Dit is er weer een. Ja. Defensie Helikoptercommando, DHC. Ja. Ja, wat voor toestel staan we naast? We staan hier naast een Harvard, wat jarenlang, en met name in de jaren 60, 70, gebruikt is als lestoestel. En uh, dat is, deze is wel heel speciaal, want deze is namelijk helemaal geschilderd in de kleuren van de marine luchtvaartdienst. Ja, en, en daar hebben we het over vandaag, hè? Daar hebben we het vandaag over, want we bestaan 100 jaar. Ja, ja. is dat een feestje? Dat is absoluut een feestje waard. Want uh, we, hebben, we zijn aan het begin begonnen met heel weinig. We staan nu op een punt waarin we eigenlijk zijn teruggezakt met heel weinig en langzaam weer uit het dal komen. We hebben een fantastische tijd gehad daartussendoor in de jaren 50 en de jaren 60. Maar we doen er nog steeds toe. Ja. En dat is wel een mooie, een mooie constatering. Heeft dat met bezuinigingen en geld te maken? Dan ga je op en neer. Of heeft het met oorlogsdreiging te maken? Het heeft met beide te maken. De marine luchtvaartdienst is begonnen in de tijd natuurlijk van het pionieren. De tijd dat, het, dat men eerst begon te vliegen in van die vliegende zeepkisten. 
Waarbij de mensen dachten van, maar dit kunnen we ook gebruiken op zee. En vanuit daar is men is langzaam gaan groeien. En met name in die tijd speelde Indië daar een belangrijke rol in. Omdat daar vanwege de eilanden en het oppervlak wat men daar moest afdekken, dat die vliegtuigen zo van waarde konden zijn. Ja, voor de mensen die het niet meer weten, jong publiek, we hadden vroeger koloniën. Dat, waren, hè, dat was Indonesië onder andere. Heel veel eilanden en die kust die moest verdedigd worden. En dat deed je dan met vliegtuigen. Ja, inderdaad. En dat was een gebied wat bijna zo groot was als, als Europa. En daar kon je juist met die vliegtuigen kon je juist dat gebied bestrijken. Zowel voor allerlei boodschappen, maar zeker ook verkenning. En zien wat er gebeurt. Uh, en dat heeft geduurd tot in de jaren 60. Dat op een gegeven moment met Nieuw-Guinea natuurlijk de overdracht dat daar onze aanwezigheid eindigde. Ja, en toen verschoof de aandacht. Ja. Uh... We hebben zelfs een vliegdekschip gehad. Dat weten misschien niet alle mensen. Ja. Um, de Karel Doorman, natuurlijk vernoemd naar die belang, beroemde marineman. Ook een vliegenier trouwens. Jazeker. Karel Doorman is een van de pioniers geweest in de beginjaren als jonge officier. Um, maar zoals gezegd, ook hij was een marineman. Die dus altijd bezig was ook met varen. En heeft het uiteindelijk geschopt tot schout bij nacht. En dus ook commandant van het eskader. Wat helaas toen begin 42 ten onder is gegaan. Maar deze beste Karel Doorman is natuurlijk een van onze grote helden binnen de marine luchtvaartdienst. En dat maakt ook dat het vliegkampschip, wat we na 1945 ook kregen, dat dat juist vernoemd werd aan deze Karel Doorman. Verkocht in 1968, geloof ik, richting Argentinië gegaan. En toen hadden we geen vliegdekkenschippen meer. Uh, veranderde ook de kijk op hoe we dat moesten gaan aanpakken? Uh, met name met het, het vliegkampschip was ook bedoeld om uh, uh, aanwezigheid in, het Indische, in de Indische wateren te hebben met een varend en een transportabel vliegtuig, uh, vliegveld. Nou, schip op zee. Maar met uh, het verdwijnen van, uh, van Indië als een van onze focusgebieden ging de aandacht uit uiteindelijk naar die Koude Oorlog en werd onderzeebobestrijding werd belangrijk. En daarin was zo'n vliegkampschip minder van toepassing. En daarmee is toen ook de aandacht verschoven naar, uh, van vliegkampschip naar op de wal gestationeerde vliegtuigen met groot bereik. Dat is ook het moment dat de maritieme patrouillevliegtuigen in de vaart kwamen. Eerst de Neptune, later de Briquette Atlantique en de laatste nou, 25 jaar nog de Orions ja. vanaf Valkenburg. Ja. Als we teruggaan naar de begintijd, deze plek, Den Helder, de Kooi, maar ook eventjes verderop de Mokbaai, dat ja. waren, dus bij Tessel voor de mensen die het niet weten, belangrijke plekken in de ontstaansgeschiedenis van de marine luchtvaartdienst. Jazeker, we staan eigenlijk op een bijzonder historisch plek hier. Het is begonnen in Amsterdam, Stellingenwoude, dat was de eerste marine vliegkamp, maar dat bleek al snel te klein. En toen dacht men de Mokbaai. Men, wij deden toen in watervliegtuigen. Nou, als we Tessel een beetje kennen, het is een prachtige baai waar die watervliegtuigen mooi konden starten en landen. Het was een natuurlijke landingsbaan eigenlijk. Alleen, er was weinig onderhoudscapaciteit, want dat moest nog op de wal gebeuren. En toen heeft men het oog laten vallen hier op de kooi. En al vrij snel, eigenlijk binnen een half jaar dat de Mokbaai in, in, in 1918 in gebruik werd genomen. Kort daarna kwam de kooi in gebruik en kwamen hier de eerste gebouwen. Dus wat dat betreft is dit voor de marine luchtvaartdienst absoluut een uniek stukje land. Ja, heb je jezelf nog gevlogen vanaf deze, deze basis? Of? Ja, ik, heb, uh, ik ben in 1999, uh, mocht ik aantreden hier bij Squadron 7, het opleidingsquadron. En ben ik in de, in de eerste jaren opgeleid tot uh, TACO, Tactical Coordinator. Op de links. Uh, en dat heb ik mogen doen tot, 19, 12, of tot 2012. 1912 zou heel knap zijn. Ja, met terugwerkende krachten ook gedaan. Moet je even uitleggen, Taco, je noemt het al ja. Tactical Command Officer. Wat houdt dat dan in? Wat doe je dan aan boord? Ja. Uh, in onze helikopters daar vliegen we met een vlieger die het vliegtuig vliegt en die ook ons veilig doet vertrekken, maar zeker ook terugkomen. Er zit iemand die, zich, die veel meer gespecialiseerd is in de maritieme oorlogvoering. Hè, dus het, eigenlijk het maritiem tactische brein. En we hebben een man mee die alle sensoren kan bedienen. Nou, en die drie club, die doen het samen. Nou, die, die, die tacticus, dat noemen we dan de tactical coordinator. Dat was ik ook. En dan in de links. Mooie baan volgens mij. Fantastisch, de hele wereld gezien. Ja, echt heel erg gaaf. Ja. Klinkt heel goed. We hebben het nu over het verleden gehad. Uh, we gaan het straks hebben over de actualiteit. Uh, want de marine luchtvaartdienst is nog zeker actief over de hele wereld. Altijd vrede zijn. Ja, ondertussen worden hier prachtige stunts achter me uitgehaald. Het is niet te geloven. Ik sta hier met allemaal mensen die bij het hek staan, helemaal vooraan. Dus heb je nou een mooi plekje? Ja. Ja, je hebt een mooi plekje, hè? Ja. En wat, vind, wat vindt u nou zo mooi aan, uh, aan wat hier achter me gebeurt? Nou, ik vind het fascinerend hoe die vliegtuigen vliegen. Ja, ik, ik ga al heel lang naar, uh, naar dit soort vliegshows. Dus dat, uh... 
Uh, ja, het is gewoon mooi om te zien. Wat een geluid ook. Ja. En want er ligt hier ook weer een gigantische lens. Ik zeg al deze lenzen, er komt één vliegtuig voorbij en ik zie 70 lenzen hier de lucht in vliegen. Maar wat doet u verder? Uh, is het alleen een hobby? Of? Het is een, uh, begonnen als een hobby. Ik schrijf nu ook voor een, uh, voor een luchtvaartwebsite. Dus ik heb ook een stuk geschreven over uh, 100 jaar uh, MLD. En, uh, dat is waarschijnlijk... passelijk voor vandaag dan. Ja, precies. Dus dat... Juist omdat ik wist dat dit hier ging gebeuren, heb ik daar een, een artikel over geschreven. En vast over de dag van vandaag zal ik ook nog wel wat schrijven. En, uh... en vandaag met de, met de zoon uh, op pad? Ja. Wat leuk! Vind je, heb, wat, wat vind je van vandaag? Leuk. Ja, vind je het leuk? Ja. En wat vind jij nou mooie, mooie vliegtuigen? Een Mustang en Stuntings met rook. Zo, je kent gewoon uh, alles uit je hoofd helemaal. En wat vind je nou van deze? Die maakt veel lawaai, hè? Jeetje. Ja. Hij heeft wel rook, dus dat vind je ook heel mooi. Nou, hoe meer rook, hoe beter. Ja. Ja? Ja, er komt zo meteen nog een stuntteam, hè? Ja, precies. Is dat zo vader, zo zoon, dat u ook wel fan daarvan bent? Een beetje wel, ja. Ja? Ja, ja. Nou, hartstikke veel plezier nog vandaag. Dankjewel. Dan uh, gaan we eens verder hier kijken, want ik zie natuurlijk allemaal lenzen. Dus ik ben wel benieuwd waar, wat voor verhalen daarachter zitten. Kijk, ik zie hier zelfs een soort walkie-talkie. Kan je me uitleggen, wat is dit? Nou, uh, dit is een, uh, een scanner. En, uh, oh, het is een scanner, sorry. Ja. Geen walkie-talkie. Ja, bijna. Ik kan helaas zo niet in praten. En uh, hiermee kan ik al uh, uh, communicatie tussen de luchtverkeersleiding en, uh, en de piloten horen. Dus je kan ze gewoon afluisteren? In principe wel, ja. Maar het is, het is niks geheims hoor, wat ze vertellen. Dus, uh... Want hoe werkt dit? Je, je, als zij dus iets zeggen, dan komt het hier gewoon uit hun speaker? Ja, inderdaad. En uh, nou ja, er zijn verschillende, verschillende kanalen, zeg maar. En verschillende mensen die verschillende gebieden uh, um, onder hun... Uh, nou, ja, een hoede hebben, zeg maar. Hè. Dus als ze bijvoorbeeld op een grond rijden, dan is er iemand. En als ze in de buurt vliegen, is er iemand. En, nou ja, dan kan ik dan uh, allemaal meeluisteren. En, uh... Wat zeggen ze nou zo al? Nou ja, het is vooral uh, toestemming voor dingen. Hè. Toestemming op te stijgen en landen. En, uh, nou, om dus te gaan rijden en zo. En, uh, en als ze nou in de lucht zijn en ze doen zo, en ze gaan over de kop of ze doen dingen, vragen ze daar nou ook nog toestemming nee, voor? Nee, nee, nee. Ze krijgen gewoon uh, toestemming om, uh, om hun ding te doen, zeg maar. En uh, dan is het gewoon, uh, dan doen ze hun ding. En, dan, uh... en je staat hier wel echt eerste rang, hè? Ja, dat, dat moet ook. Ja, prachtig. Ja, ja, ja. Anders dan, uh, nou ja. En wat hoop je nou vandaag nog te zien? Is er iets wat je denkt, ah, dat heb ik nog niet gezien? Um, ja, we hebben al heel veel gezien, maar uh, er komen zo meteen... Uh... Hey, zegt hij nu wat? Ja, hij zei, ja. Dit is, uh, dit is trouwens uh, de onderlinge communicatie tussen twee uh, NA-90's die op het oh, moment hier rondvliegen. Gaaf. Die praten dan on onderling ook met elkaar. Ik onderbreek je nou heel bruut, sorry. Maar ik dacht zo, er komt een geluid uit. Ja. Ik weet niet of, of de mensen thuis dit kunnen horen. Het klinkt als een vrouwenstem. Ja, dat klopt. Het is een uh, vrouwelijke controle, zoals ze noemen, zit op dit moment op het toren. Dus, uh... Ja, want er zijn niet veel vrouwelijke vliegers. Hè? Ik heb nou, uh, nee. weinig piloten gezien uh, die vrouw zijn. Nee, het is inderdaad uh, wel een mannenwerk hier. Maar er zijn wel vrouwen die doen, maar niet heel veel. Nou, prachtig. Ja. Nou, heel veel plezier nog vandaag. Ja. En uh, dan gaan we nu even verder met de reclame, maar we zijn zo bij jullie terug. Ja, ik ga nu op, op weg naar een man waarvan ik denk dat zo'n beetje, na nou, driekwart van het publiek, ontzettend jaloers op hem is. Helikoptervlieger Jan Parlevliet staat hier uh, voor, ons, uh, voor ons klaar. Naast zijn NH90, ja, is het jouw NH90? Nee, nee, hè? nee. Dat moet je heel hard sparen, denk ik. Hè? Ja, dat gaat niet gebeuren. Nee. nee, we hebben een pool met uh, een aantal toestellen en uh, ja, we gebruiken degene die beschikbaar zijn. Dus het is niet dat iedereen zijn eigen toestel heeft toegewezen gekregen. Ik gok dat er onwijs veel mannen, misschien ook vrouwen, ontzettend jaloers op jou zijn. Ik zou het niet weten. Nee? Nee. nee. Maar dat is toch een, een job voor de happy few dit? Ja, uh, het moet ook gebeuren toch? Ja. Hoe oud ben je? 34. Hoe lang ben je al piloot? Sinds twee, eind 2010. Ja. Ja, ja. En wanneer wist jij bij jezelf helikopterpiloot? Dat gaat het worden. Uh, niet heel uh, lang daarvoor eigenlijk. Ja. Meen je dat? Ja, het is niet echt een jongensdroom geweest van me. Ik, ik wilde uh, eigenlijk heel lang varen. Uh, heb de zeevaartschool overwogen. Totdat ik dacht van nou, de marine dat kan ook. En toen was het eigenlijk het Corps Mariniers. Dus daar, uh, daar heb ik uh, eigenlijk mijn zin op gezet. En pas later kwam uh, de vliegerij in beeld. Ja. Ja, kijk, en, en nu mag je vliegen op deze prachtige kisten. Noem je het ook bij helikopters ook kisten of niet? Ja. ja dat ja. noem je ook zo. Hè? Ja. Dit is een NH90. Ja. Mogen we even binnen gluren? Heel even dan. Ja. Doe even deurtje open. Even kijken. Je mag niet te veel laten zien. Hè? Er zijn ontzettend veel regels uh, ja, met allemaal knopjes en geheime dingen. Hoe moet ik dat zien? Ja, de Amerikanen hebben liever niet dat we de apparatuur die zij leveren in beeld gebracht wordt in verband met spionage en, uh, en ja, 
eigenlijk het, het oneigenlijk gebruik van, uh, van het materiaal wat zij leveren. Dus de regelgeving daaromtrent is nogal strikt. Ja. Ja. Doen we dit deurtje snel weer dicht, we willen geen gedonden met de Amerikanen hebben. Doen we die deur even open, moeten we ook weer even oppassen. Wat is dit deel van het vliegtuig? Dit is de cabine. Dus uh, waar je net in hebt gekeken is de cockpit. Er zitten uh, twee vliegers of een vlieger en een uh, tactisch coördinator. Dat is iemand die echt uh, voor de inzet van de helikopter is, dus die kan hem niet besturen. Uh, maar is wel uh, heel kundig in de inzet van het, uh, van het toestel in uh, ja, de wat ingewikkelde uh, tactische scenario's. Uh, dit is de cabine. Uh, zoals jullie zien is die nu vrij leeg. Uh, er staat een, uh, een gun mount. Hier kunnen we de M3M, dat is een uh, .50 uh, machinegeweer opzetten. Die, ja, die ratelt wij. heel snel hè? Die ratelt behoorlijk snel ja. 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 ja die gebruiken wij in uh, antipiraat herstel in uh, counter drugs operaties. Om uh, ja, eigenlijk schoten voor de boeg uh, te geven en daarmee uh, ja, een waarschuwing af te geven. Jongens, stop maar. Ja, uh, ja leg je boot maar stil. Wij, wij winnen toch wel. Ja. Ja. En dat doen ze vaak. Als ze jullie horen aankomen, dan uh, weten ze het al? Of, uh... Nou, sommigen wel. Die, uh, die stoppen er gelijk mee en anderen zijn wat hardnekkiger. En in dat geval uh, ja, moeten we dus schoten voor de boeg geven die steeds dichterbij komen. Uh, en in het uiterste geval moeten we de buitenboordmotoren uh, uh, uitschakelen. En daar hebben we dan een sniper voor achterin. Die uh, kan dus vanuit een bewegende helikopter op lange afstand op een, bewegend, uh, een bewegende go-fast, zoals we dat noemen, schieten. Uh, en dat gaat vaak uh, heel erg goed. Um, ja, en dan, uh, dan is die uitgeschakeld en dan is het kwestie van het schip erbij laten komen en dan uh, ronden zij de boel af. NH90, dat is dit toestel, ja. uh, heel actueel, uh, is op dit moment ook bezig in de buurt van Sint Maarten, ja. waar die ramp is geweest, waar die storm is geweest. Wat doet uh, de NH90 daar op dit moment? Ja, zij hebben dus uh, eigenlijk als eerste daar uh, in kaart gebracht wat nou precies de schade is uh, die door Orkaan uh, Irma daar is, uh, is toegedaan. Uh, zij hebben ervoor gezorgd dat uh, de eerste mensen daar aan land gezet zijn om verslag te uh, uit te brengen van, van wat de schade is geweest. Ook uh, om, om uh, onder andere militairen, waaronder uh, de, de uh, vertegenwoordigers van de mariniers die daar uh, uh, werkzaam zijn, uh, af te zetten. Um, ja, en, en noodhulp te bieden. Dus ze hebben water gebracht, voedsel, uh, allerlei middelen om, om alvast maar de noodhulp op gang te brengen. Ja. Belangrijke taak. Ja, heel belangrijk. Ja. Ja. Ja, dus... Voel je dat ook zo als piloot? Ja, absoluut. Ja, ja. In primair zijn we daar voor kustwachttaken en voor uh, uh, de counter-drugs operaties. Maar als je dan uh, daar toch zit en, en in, in zo'n verschrikkelijke uh, situatie als dit kan uithelpen, ja, dat is, dat is werelds. Ja. Ja. Heb je contact met je collega's die daar vliegen over wat ze zien op dit ja, moment zeker. daar? Ja, ja, wat ja, vertellen dus... ze je? Ja, dat het uh, druk is. Dus uh, er worden lange dagen gemaakt. Uh, en het is natuurlijk geen, geen uh, prettige situatie om in te zijn. Maar ja, als je daar dan uh, uh, hulp kan bieden en gewoon echt kan bijdragen aan de verbetering van de situatie daar, ja, dat geeft uh, onwijs veel voldoening. Ja. Ja. Sta je een beetje te popelen om ze eigenlijk af te lossen of om, te, om bij te springen? Ja, kijk, jaloezie is een groot woord, maar uh, ik zou het niet erg vinden als ik daar nu had gezeten. Ja. Ja, ja, je doet dan uh, sterk je best. Je, je hebt een andere missie gedaan, nog niet zo lang geleden. Gaan we even een stukje lopen, ja. gaan we even mee ja. naar een andere kist. Dat is ja. meer jouw eigen kist, mag ik dat zeggen? Ja, die hebben wij mee gehad naar... Uh, het Caribisch gebied in, uh, eerder dit jaar. Dus uh, we hebben daar gezeten van uh, nou, ikzelf uh, mei en juni dit jaar. Uh, en daar hebben we de 3 tot 4 voor meegenomen. Aan de andere kant zie je inderdaad de, de scores die wij uh, hebben ge gemaakt. En dat klinkt misschien een beetje heldhaftig, maar... Ja, het begint uh, al een behoorlijk veel uh, materiaal te worden. Dit. Ja, goed. Het, 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 het is goed voor, uh, voor de saamhorigheid en ook goed om, om te laten zien dat je gewoon echt een tastbare output hebt. En in dit geval is dat dus het, het aantal kilo's uh, gevangen drugs. Ja. Uh, die zien we... Oh, we moeten nog even omlopen. We gaan even om deze kist heen, dat mogen we zeggen. NH90. En dan ja, even kijken is, uh, waar die stickers zitten. Hier zo. Kijk. Dat zag je vroeger ook wel op, op tanks, hè? En, uh, zo, als er hits waren, dan ja, uh, tekenen ja, ze ze bij. Ja, 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 het is natuurlijk een beetje discutabel of je dat dan echt moet doen. Kijk, we hebben geen mensen doodgemaakt in dit geval. Uh, dat is ook zeker niet de opzet met dit soort missies. Maar hier kan je natuurlijk wel laten zien wat je, wat je output is geweest. Ja. Uh, die stickers die blijven er ook op zitten? Of als je op een missie gaat, dan worden deze eraf gehaald en begin je op nul? Uh, ik denk dat ze er binnenkort wel weer afgehaald gaan worden. Ja, ja. Ja. Uh, is dat dan iets, als je dat ziet, waar je dan uh, trots op bent? Ja, een beetje. Kijk, het is natuurlijk leuk om, om, uh, om echt een, ja, iets, iets tastbaars op te leveren. En uh, ze zeggen dat we voor meer dan 100 miljoen dollar aan, aan uh, uh, koken hebben gevangen in de periode dat we daar hebben gezeten. Ja, uh, het, het kan maar van de markt af zijn. En ik denk dat het een druppel op de groeiende plaat is. Dat het uiteindelijk maar een, een, een fractie is van wat er daadwerkelijk verscheept wordt. En, en degenen die het versmokkelen, die zijn ook steeds uh, in, inventiever in uh, hoe ze dat moeten doen. Ja. Maar ja, ik denk wel dat het een, een goede zaak is dat we dat gedaan hebben. Maar zo, zoals ik net al zei, kijk, zoals bij Sint Maarten, daar help je mensen echt. 
Dan help je mensen echt. En dat, uh, ik vind dat zelf ja, misschien nog wel iets, iets uh, lonender dan uh, de kilo's koop die, uh, die je binnengehaald hebt. Ja. We staan nu gewoon keurig in, uh, in Den Helder. Om ons heen vliegt er al van alles rond. Ja. Ja, jij moet zo, hè? Ja. Wat, wat ga je doen? Ik mag zo. Je mag zo, ja. ja. Wat ga je doen? Ja, we gaan een demonstratie geven met twee N90's. Althans, het mag geen demonstratie heten, maar het is een, een ja, soort van voorvliegen wat we doen. Uh, waarbij we een scenario uitspelen. Uh, vast te lopen vanuit de ene helikopter. Dus dan gaat een aantal mariniers uh, middels een touw afdalen uh, vanuit de helikopter. Dat zal deze dan zijn. Vanuit de andere helikopter zal er uh, uh, een vuursteunpositie inge ingenomen worden. Waarbij we dus eigenlijk een anti antipiraterij scenario uh, spelen. Um, uh, en dat is dus daadwerkelijk ook gebeurd. Uh, dat er dus uh, ja, piraten zijn die niet willen dat wij het schip weer terugpakken. Uh, dat we dus vuursteun moeten geven vanuit een, een helikopter. En de, andere, uh, de mannen gaan aan boord om, het, uh, om de zaak uh, af te ronden. Ja. Veel succes straks. Dankjewel. Ja, ondertussen hier aanbeland bij alle steentjes, want uh, naast prachtige toestellen op de grond is er ook een markt en er is ontzettend veel te doen. Uh, maar naast dat dit pra natuurlijk prachtige herinneringen zijn, re uh, kom niet mijn woorden. herinneringen zijn nu, is er ook heel veel geschiedenis. Maak maar even je betaling af hoor. Naast die, ja, die geschiedenis wordt hier natuurlijk opgeslagen uh, bij allemaal... Uh, in, in bijvoorbeeld de, de traditiekamer. En daarom sta ik hier naast uh, Wilfred Muilwijk. Correct. Zeg ik het goed? Mooi. Uh, ja, want jij bent van de traditiekamer. Ja. Vertel, wat, wat is de traditiekamer? De traditiekamer is een uh, ruimte hier op de, op de kooi waar een collectie van vliegtuigen staat. Waar um, herinneringen van, uh, van mensen in de marine luchtverdienst bewaard wordt, opgeslagen wordt. En... Um, Eigenlijk waar mensen hele geschiedenis in, ook, hele toch? geschiedenis staat. En uh, het centrum, centrum van deze geschiedenis is eigenlijk de mens van de marine luchtvaartdienst. En die vindt een, eigenlijk een ereplaats in onze toeristenkamer bij de Stiltehoek. En de Stiltehoek, daar ligt een boek waar elke overleden marineman, marine luchtvaartdienstman, wordt herdacht. Met naam en toenaam en onder welke omstandigheden hij overleden is. En hoe werkt het dan? Dat is een, een groot boek en daar staan alle namen in van alle jaartallen... Ja, er staan gewoon uh, uh, van, op de momenten dat de marine, marine luchtverdienstman overleden is, op die datum, 11 mei bijvoorbeeld, staat op bladzijde 11 mei de naam en omstandigheden van de, van de man die over, overleden is. En het zijn er in totaal 637. En er staat natuurlijk heel veel uit de Tweede Wereldoorlog, uh, staan heel veel namen. Ja, klopt. Maar hoe zit dat verder? Hoe is het daarna verder gegaan? Nou, daarna hebben we natuurlijk ook... Ongelukken gehad, waarbij uh, nou ja, de Martin Mariner bijvoorbeeld, daar zijn nogal wat mensen mee omgekomen. We steeds hebben, minder toch? Uh, steeds minder, uiteindelijk is in 1982 uh, ja, de laatste die genoemd worden. Er zijn twee linksen die stond toevallig op binnen 24 uur op verschillende plekken in de wereld. Links is een soort helikopter, uh, ja, links toch? Links helikopter, ja. sorry, ik vergeef me. Even niet. <laughs> maar uh, die, uh, die linksen die zijn, de ene is hier in Nederland hier uh, in het Marsdiep uh, verongelukt en de andere is... Vlak voor de kust van Florida verongelukt. En dat waren onze laatste. Even uh, afkloppen. Onze, onze laatste mensen die we verloren zijn. En uh, waar is die stilteplek, die stiltekamer precies voor? Om, om daar uh, even tot rust te komen, door het boek te bladeren? Of wat, wat doen mensen daar zoal? Um, het is eigenlijk een rustpunt. Uh, um, als er mensen, uh, mensen bij ons gekomen zijn om te horen over hun, uh, na, uh, uh, hun opa of hun vader, of wat is er mee gebeurd? Um, dan vertellen wij het verhaal, onder welke omstandigheden um, bijvoorbeeld die omgekomen is. En dan brengen we hem naar die ruimte toe. En dan ziet hij... Meer voor wat respect, dat voor, iemand rustig... Gesprek, en ook om te laten zien in dat boek dat we onze mensen nooit vergeten zijn. Want het, is, het gaat echt om de mensen. Het gaat om de mensen, ja. En wat zie je verder? Want uh, je staat hier achter het steentje. Heeft dit nog wat te maken met de traditiekamer? Jazeker. Um, de traditiekamer is een stichting. Die eigenlijk zijn werk kan doen dankzij donaties van, uh, van, van mensen. We hebben ongeveer 500 donateurs. En deze maar, verkopen... En, en wij verkopen dus nu allerlei objecten waarvan dit eigenlijk het, uh, het laatste product is. En, en dit is het boek, een wetenschappelijk verantwoord boek over 100 jaar marine luchtvaartdienst. Waar gewoon eigenlijk ook de mens weer centraal staat. We praten over vliegtuigen, we praten over hoe het zo gekomen is dat het op Valkenburg opgeheven is. Uh, we praten over de NA90 als laatste, maar we praten ook over de, de, de avonturen die de mensen hebben meegemaakt. En ja, die avonturen, want even terug naar die kamer. Het is toch wel, of kamer, uh, traditiekamer, het zijn twee hele grote loodsen tegenwoordig. Ja. 
Daar hangt ook heel veel historie met uh, avonturiers en, en mensen die ook echt een onderscheiding hebben gehad. Ja. Wat is daar zo bijzonder aan? Want ik zag vijf foto's hangen van echt wel uh, helden noemde je ze. Ja, ik noemde ze helden. Dat zijn mensen die onderscheiden zijn met de militaire Willemsorde. Dat is het hoogste wat je kan krijgen, toch? Het hoogste toch? wat je kunt krijgen uh, in Nederland als militair. Uh, en uh, ja, die, die hebben een ereplaats bij ons. Want Bijzonder. Die, ja, precies. We hebben op ons vaandel hebben we ook de belangrijkste wapenfeiten van onze dienst hebben we staan. Maar dit zijn de mensen die daarvoor de hoogste onderscheiding hebben ontvangen in Nederland. En daar zijn we heel erg trots op. En als je nou kijkt naar die traditiekamer, hoe is dat nou ontstaan? Want het zijn ontzettend veel spullen die jullie hebben verzameld. Ooit is daar iemand mee begonnen. Ja, precies. Nou, de man waarmee het allemaal begonnen is, is René Blom. En uh, wij, ik heb daar zelf een persoonlijke band mee, want toen ik als jong vlieger bij de marine kwam, heb ik uh, bij hem, uh, hij heeft mij solo gemaakt op de S11 die je hier ook uh, kunt zien. Dus hij heeft jou vliegles gegeven? Hij heeft mij vliegles gegeven en hij heeft mij echt laten zien, uh, ja kijk, dit is, uh, als jij uh, je goed bij performen, dan uh, ja. kun je er hier allemaal terechtkomen. En hij is ook degene geweest die alles ja, begonnen is met het verzamelen. En die is in primitieve ruimtes, overgebleven ruimtes van de kooi, is hij begonnen. En dat is uitgebouwd. uitgegroeid naar een gigantische lood. Dat, en, ja, we, het is een traditiekamer, maar je zei het zelf al toen je het straks zag, het is eigenlijk een museum. Prachtig. Nou, verzamelen, 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 dat zal nog wel even doorgaan. Ja, ja, wij gaan door. En dankzij het feit dat we je dingen allemaal verkopen, kunnen wij weer dingen aankopen of kunnen wij dingen restaureren. Want we krijgen ook wel vaak dingen die kapot zijn en die kunnen we dus met... Donaties en giften. En er zijn ook heel veel mensen die spullen thuis hebben liggen. Ja. Die zeggen: Wat moet ik ermee? Nou, Kom het brengen. We. Kom het brengen. Prachtig. Nou, dan wens ik je nog heel veel plezier. Ik zie dat allemaal kinderen ook dingen willen kopen. Dus ja, ik zou je niet lang over. Nee, nou, heel leuk met je gesproken te hebben. Veel plezier nog. Dit is nou een uh, Chinook helikopter. Volgens mij is dat de grootste jongen die er uh, tussen zit. Uh, is het grootste wat we hebben aan helikopters. Tenminste, ik doe maar net of ik er verstand van heb. Gelukkig staat Floris hier naast me. Jij bent Loopmaster aan boord van dit vliegtuig. Dat klopt. Ja, wat is dat nou, een Loopmaster? Uh, als Loopmaster ben ik uh, verantwoordelijk voor alles wat meevliegt achterin. Uh, ook de systemen die achterin. Dus als wij uh, passagiers uh, meenemen of ladingen meenemen, uh, dat uh, regel ik. Ja. In uh, samenwerking met de piloten. En we hebben ook heel veel uh, technische systemen achterin. En uh, daar ondersteun ik ook bij. Mocht er iets kapot gaan, dan kan ik adviseren naar de piloot uh, wat er kapot is. En, uh... Maar er komt niks of niemand voorbij jou zonder dat je je toestemming hebt gegeven? Nee, dat is niet de bedoeling, nee. nee. <laughs> heb je wel eens gehad dat iemand ineens aan boord wilde springen? Of... Ja, ik heb wel een paar keer gehad dat, je, dat we met passagiers van de landmacht, dat ze wat te vroeg uit wilden stijgen. We stonden al wel op de grond, maar we moesten even wachten. En dan uh, moet je wel even je mannetje staan om een uh, man van 100 kilo tegen te houden. Ja, dat zijn enthousiaste jongens en ja, iets te groot ook vaak. Uh, ja, ja, dat zeker. Met een grote rugzak om. Dat, dat wil je niet zo snel. Nee. Hey, waar, waar wordt dit toestel voor gebruikt? Uh, voor alle transport die uh, op niet organieke plekken komt. Dus wat niet in een fixwing kan. Want die hebben vaak een... Organiek, fixwing, waar geen vliegveld is bedoel je? Ja, ze, ze, wij kunnen overal landen. Ja. Dus wij kunnen over, bijna overal kunnen wij uh, ladingen brengen waar nodig. En ook troepen. Ja, het gaat om uh, vredesmissies, hulpmissies, oorlogsmissies, eigenlijk van alles? Ja, van, het kan van alles zijn. Ja. Maar is deze, uh, want ze gaan best lang mee, hè? deze is van 19... Ja, durf je dat te zeggen? Je begint te knipperen met je ogen. Ja, ik zou het moeten weten. Ik, uh, ik hou hem uh, op dat 697 volgens mij. Ja, ja, het is niet zoals bij een auto dat je hem na vier jaar weer inruilt. Dan zijn ze gewoon te duur voor, denk ik. Ja, ja, ja zeker, zeker. Ja. Waar is deze nou specifiek overal uh, uh, geweest al? Uh, ik weet niet precies waar deze is geweest. Deze heeft niet in Mali gestaan. Dat zijn uh, zijn broertjes geweest. Ja? Uh, volgens mij is deze wel naar uh, Irak en Afghanistan geweest. En uh, de geschiedenis daarvoor, dat, uh, dat weet ik ook niet nee, helemaal. Je bent nog vers binnen, zullen we maar zeggen. Ja, uh, klopt, ja. klopt. Wat is jouw laatste missie geweest dan? Uh, Mali in 2016. Ja, wat heb je gedaan daar precies? Uh, in Mali stonden wij, uh, waren wij onderdeel van de VN. En wij waren daar uh, een beetje de politieagent zeg maar, tussen de strijdende partijen. En uh, wat onze taak met de Chinook daar vooral was, was uh, onze, uh, onze commando's bevoorraden in het noorden en uh, medische evacuaties ondersteunen. Dus als uh, collega's van de VN, als die op een uh, bom waren gereden of iets dergelijks, dan kwamen wij ze ophalen en naar het ziekenhuis brengen. Ja, heb je wel eens met, uh, nou, een beetje plastisch, maar met samengeknepen billen in het toestel gezeten van waar ben ik nu in mijn land? Uh, ja, de, soms gaan de dingen kapot, ook in missiegebied en dat is dan niet helemaal de bedoeling. En dan, uh, dan kun je kiezen van of, uh, of we brengen de heli thuis. 
Of we moeten hem hier neerzetten. En dat is, uh, dat is soms is dat wel even spannend, ja. Ja, ja. Ik kan me voorstellen. We lopen eventjes naar de, naar de achterkant. Uh, ik zie ondertussen dat hij met, uh, met touwen vaststaat. Eigenlijk dat zie je bij oude molens, zie je dat ook. Als ze stilstaan, dan hangt er een touw aan. Waar is dat precies voor? Uh, dit is voor de wind, zodat de bladen niet beginnen te draaien of te flapperen, zeg maar. Want als er een blad recht boven de tunnel, de bovenkant van de Chinook zit, zeg maar. En hij zou heel erg flapperen, dan zou hij door de tunnel heen kunnen gaan. Ja. En dan is onze heli stuk en dan kunnen we niet meer mee vliegen. Nee, dat is niet de bedoeling van een heli. Uh, nee. Natuurlijk. Het zijn dure, dure apparaten. Uh, we, gaan ons, uh, ja, we mogen bijna niet zoveel uh, filmen. Hè? Het, is, uh, het heeft altijd met, met veiligheidsmaatregelen te maken, dat soort dingen. Ja, dat klopt. Het is, uh, het is uh, volgens mij van de laatste tijd dat uh, in de heli dat eigenlijk niet meer gefilmd mag worden. En zeker niet in, uh, in de cockpit vanwege... Uh, Apparatuur die er zit. Uh, ja, ja, klopt. Niet iedereen hoeft te weten wat, er allemaal, uh, wat jullie allemaal kunnen, zeg maar. Nee, precies. Ja. Ja, vooral de, ja, de landen die ons niet gunstig gezind zijn. Dus Hans, met je camera, als jij een beetje afstand neemt, ga ik even binnen kijken. Blijf jij even rustig buiten staan. Mogen aan boord, toch? Ja, ja nou, loop mee. Uh, ik zie allemaal spullen. Het is een metertje of uh, acht diep, denk ik, zo'n beetje. Uh, de cabine is uh, 9 meter lang, het laat gedeelte. Ja. Uh, 2,3 meter breed en 2 meter hoog. Ja. Dus alles wat binnen die uh, formaten past, dat kunnen we aan lading ook meenemen. Ja, ja. En uh, ik zie je eigen tas staan. Floris, dus, nou, die komt mee. is geen 12 ton blijkbaar je tas. Uh. Nee, klopt. Die is wat lichter. Ik moet hem zelf ook sjouwen. Dus, ja. uh... Weet je alweer wanneer je op pad moet? Uh, ja, vanmiddag vliegen we weer terug naar Gelserijen. Ja, dat is een mooi, mooi kort ritje. Een mooi, <laughs> kort, mooi kort ritje. Hebben jullie een beetje genoten vandaag op, de, op deze show hier? Ja, het, het weer is me zeker meegevallen. Het was gewoon mooi weer. Het is uh, een gezellige sfeer en uh, echt leuke vliegshows. Dus ja. dat is uh, echt wel leuk. Ja. Als wij nou een stap achteruit doen, kun je dan de klep uh, snel dicht doen? Dus dat zou je me niet meer zien, dat gaat niet zo snel. Nee, dat, uh, dan moet de druk op het systeem staan en dan moet ik een motor starten. En dan, uh, dan maken we wat te veel herrie. Ja. Uh, goede vlucht straks uh, terug naar Geelsrij. Hartelijk dank je wel. Ja, top. Ja, maar naast vliegtuigen zijn hier ook ontzettend veel activiteiten voor de kinderen, zoals ik in het begin al zei. Je ziet hier uh, allemaal mensen die uh, gigantische rij. Want ik sta hier naast Vincent, brandweerman. Wat zijn jullie hier aan het doen? Nou, wij staan hier uh, static voor, uh, voor de mensen die langskomen. Dat ze in ieder geval even kunnen proeven en kunnen zien hoe het is om, uh, om een brandweerman uh, te zijn. Ja, voor je bent ook helemaal in vol ornaat. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, ik, tenminste, ik sta hier dan niet voor het, voor het vlieggebeuren. Maar we hebben bepaalde punten op het vliegveld hebben wij uh, brandweerauto's staan. Voor als het wel uh, fout gaat op een of andere manier, dat ze in ieder geval zo snel mogelijk in kunnen grijpen. Maar ik ben op dit moment, hoef ik hier alleen maar te staan voor de static show van de brand. Ja, want jij was vanochtend uh, de kinderen aan het helpen. Ja. Maar er staat nu zo'n grote rij, jullie hebben twee uh, spuit. Ja, Hoe noem je dat? Brandslangen, sorry. Ja, brand, ja brandslangen zou ik het noemen in principe. Maar uh, ja, het is in één keer heel druk, want het weer is natuurlijk opgeklaard. En uh, ja, het was, het was eerst rustig en uh, ja, dus ik dacht, ik, mijn collega's nemen het over. Maar het is nu in één keer zo druk, dus ik ga ze zo meteen weer even helpen om weer uh, alles uh, een beetje weer in goede orde te leiden. Ja, want wat vinden kinderen hier nou leuk aan? Krijg je nog van de kinderen terug uh, wat ze hier zo cool aan vinden? Ja, tuurlijk. Ze vinden het gewoon leuk. Ze zien natuurlijk brand. Ja, het huisje, ze moeten het zelf blussen. Normaal krijgen ze niet de kans om hier uh, een brandslang in handen te houden en om vuur te blussen. Ja, op dit moment krijgen ze dat wel. En je ziet gewoon dat ze ervan genieten, dat ze het prachtig vinden. Ja, en wat is er bij de, verder op het terrein? Dus staan jullie gewoon stand-by voor als er iets misgaat? Ja, nou, wij hier persoonlijk zelf niet. Maar wat ik al zeg, wij staan hier eigenlijk echt voor de static. Ja, voor het vermaak. Ja, voor ja. het vermaak van de mensen eigenlijk. En, en de rest van de mensen. We hebben bepaalde punten op het veld, gunstige punten op het veld. Ja. Staan dan mensen, tenminste staan mensen... Ze stand staan stand-by stand voor in nood. Voor, in, voor als een noodgeval, voor als er wel wat gebeurt, dat er wel uh, dingen kunnen doen. Nou, ik zou zeggen, ga jij je collega's helpen? Ga ik, <laughs> ga ik eens even kijken, ja, want uh, ja, bedankt. We zijn hier prachtig... Uh, Prachtige dingen gebeuren hier. Ga je trotse moeder? Of, uh... Oh nee, dit doet niet. Oh, maar ook, oh, dat mag niet. Dan gaan we even kijken of, of, uh, of uw zoon het leuk vindt. Wat, wat gebeurt hier allemaal? Heb jij net zo een brandje geblust? Oh, we gaan even zo uit beeld. Of uh, daarheen. Want dan kunnen zij ook. Ja? Oké. Okay. Wat vond je ervan? Leuk. Ja, vond je het leuk? Heb je ooit al eens hier zoiets gedaan? Ja. Heb je al zoiets een keer gedaan? Ja. Echt waar? Oh, dus het was gewoon een appeltje-eitje? Ja. Nou, dan wens ik je nog heel veel plezier. Ja. Doei, goedje Doei. mama.
Tot zover, uh, dames en heren, uh, Den Helder Air, of uh, uh, ik moet zeggen Helder Air, zo heet het hier natuurlijk. Zo'n 8.000, 10.000 mensen tot nu toe hier naartoe gekomen naar dit prachtige evenement. We hebben mooie dingen laten zien, hoop ik. En hopelijk heeft u ervan genoten. Heeft u er nog niet genoeg van en wilt u al die vliegtuigen nog voorbij zien kijken? Wij sluiten hier af, maar op onze website, daar kunt u rustig verder kijken. Dan uh, uh, ziet u die prachtige vliegtuigen voorbij komen. En dan kunt u nog genieten van een prachtige middag, uh, Helder Air. Tot zover hier vandaan. Een fijne middag nog.